Moikka. Se on taas uusi video ja tämmönen uusi vanhan talon siivousniksi. Tänään ajattelin siis käsitellä meidän keittiön puiset työtasot maidolla. On tehnyt sitä nyt pari vuotta ja todennut sen sen verran toimivaksi, että kehtaa jakaa sen täälläkin. Tämä on ehkä maailman helpoin, ehkä maailman halvin, tai halvin on siis olla käsittelemättä ollenkaan, mutta toisiksi halvin tapa käsitellä keittiön puiset työtasot. Ja tähän ei siis mitään rakettitiedettä ole, että tässä on käytännössä lasketaanpas kuinka monta steppiä. Yksi tyhjennä keittiön työtasot, kaksi pesenne, kolme anna kuivua, neljä levitä maito, viisi anna sen kuivua ja valmis. Eli viiden stepin tämmöinen maitokäsittelyprojekti tässä tulossa. Ja ensimmäinen siis on, että tyhjentää työtasot ja pesee ne. Mä itse pesen ne yleensä siis pellava öljy suovalla ja kylmällä vedellä. Mutta siinä voi käyttää vaikka kylmää vettä ja astianpesuainetta, kunhan muistaa käyttää kylmää vettä. Lämpimällä vedellä niin saa aikaan ainoastaan sen, että se lika syöpyy vielä syvemmälle sinne puun syihin ja sitten se on käytännössä mahdotonta. Joten aina kannattaa muutenkin pestä kylmällä vedellä, mutta ei muuta kuin tyhjentämään työtasoja. Tääkin täältä pois, kun törrättää ikävästi kaapin ovet. Eikö siellä hän toi? Nää. Tässä mä vaan ekana kastelen tämän tason kylmällä vedellä. Kun se on kasteltu, mä suihkutan siihen pellava öljy suopaa. Tähän itsessäänkin jo hoitaa työtasoja. Ja sit vaan hinkkaa. Meidän uusi kissanpentusmeetana hän tykkää kiipeillä mun päällä ja onkin siinä käytännössä aina. Että tässä sitten koittaa tehdä hommiaansa aivan kuin ei olisikaan. No niin, nyt ne on pesty. Seuraavaksi mä voin antaa tasojen kuivua. Kannattaa antaa kuivua ihan kuivaksi asti, koska sit se maito imeytyy paremmin. Niin sillä välin, kun odottelen, niin taidetaan me vähän leikkiä. Tai sitten mä menen tekemään töitä. Tai leikkiä. Niin, mitäs me tehdään? Päädyttiin siihen, että mä teen töitä ja sitten mä pötkyttää tässä vieressä. Mm. niin, tasot on kuivat ja mä pääsen löytämään maidolla. Tehoituu näin. Jokuhan käyttäisi tässä siis jotain muuta tapaa levittää. Mutta minä olen todennut, että näin vaan kädellä laitan sen tähän tason pintaan. No niin, nyt on maidot levitelty tasolle ja ei tarvi muuta kuin odotella sen kuivumista, niin homma on valmis. Aika usein kun mä kerron, että meillä on maito käsitellyt nämä keittiötasot, niin silloin kysytään, että alkaako se haisemaan härskiintyneelle. Ja vaikka kuinka on nuuskutellut näitä pintoja, niin en ole kyllä huomannut härskiintymisen merkkejä, joten ähm, voin huoletta sanoa, että 
ei, ei tule hajuhaittoja. Mä oon tosiaan käyttänyt punaista maitoa, jotkut vannoo rasvattoman maidon nimeen. Mä en ole itse huomannut minkäänlaista eroa niissä. Kunhan siinä on kaseiinia, niin uskon, että mikä tahansa maito käy. Mutta sitten kun tasot on kuivat, niin mä voin latoa tavarat takaisin. Tämä projekti oli tällä kertaa tässä. Joten kiva, kun olit mukana ja nähdään ensi videossa. Moi moi!